আজকে পথের দাবির পরবর্তী ক্লাসে আগের দিন আমরা যতটুকু পড়েছি তার পরের অংশ থেকে পড়তে শুরু করব সবাই টেক্সটটা দেখবে আশ্চর্য এই যে এত বড় সব্যসাচী ধরা পড়িল না কোনো দুর্ঘটনা ঘটিল না এমন সৌভাগ্য কেউ অপূর্ব মন থেকে যেন গ্রাহ্যই করিল না সব্যসাচীকে তো ধরতে পারল না নিমাইবাবুর পুলিশ ডিপার্টমেন্ট অর্থাৎ তার সে রেঙ্গুনে গিরিশ মহাপাত্রের ছদ্মবেশে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে বেরিয়ে গেল সব্যসাচীর সম্পর্কে অপূর্ব যা শুনেছে তাতে সব্যসাচীর প্রতি ওর শ্রদ্ধা বেড়েছে এবং সে কায়মনু বাক্যে চাইছে যে সব্যসাচী যেন ধরা না পড়ে কারণ সব্যসাচী যদি ধরা পড়ে যায় তাহলে স্বাধীনতা আন্দোলনের যথেষ্ট ক্ষতি হবে সেই জন্য সব্যসাচী ধরা পড়াটাকে অপূর্ব দুর্ঘটনা বলছে এবং ধরা না পড়াটাকে সৌভাগ্য বলছে অপূর্ব এই ধরনের সৌভাগ্য এই রকম দুর্ঘটনা ইত্যাদি এই সমস্ত ঘটনাবহুল একটা দিনের পরও অপূর্বর মনের মধ্যে যেন খুব একটা তোলপার কিছু নেই অর্থাৎ অপূর্বর মন এগুলো গ্রাহ্য করছে না বাসায় ফিরে ফিরিয়া দাড়ি গোঁফ কামানো হইতে শুরু করিয়া সন্ধানিক স্নানাহার পোশাক পরা আফিস যাওয়া প্রভৃতি নিত্য কাজগুলোয় বাধা পাইল না সত্য কিন্তু ঠিক কি যে সে ভাবিতে লাগিল তাহার নির্দেশ নাই অথচ চোখ কান ও বুদ্ধি তাহার সাংসারিক সকল ব্যাপার হইতেই একেবারে যেন বিচ্ছিন্ন হইয়া কোনো এক অদৃষ্ট অপরিজ্ঞাত রাজবিদ্রোহীর চিন্তাতেই ধ্যানস্থ রহিল বাড়িতে ফিরে অপূর্ব দৈনন্দিন যা যা কাজ থাকে যেমন দাড়ি গোপ কামানো কিংবা সন্ধ্যাবেলা আনমিক করা চান করে খাওয়া দাওয়া করা পোশাক পরা অফিস যাওয়া সবই সে করছে কিন্তু করতে করতে তার অলক্ষেই তার মনটা যেন কোনো এক অনির্দেশ্যের দিকে উধাও হয়ে যাচ্ছে সেদিকে যেন কোনো ঠিকানা সে পাচ্ছে না কোন দিকে যাচ্ছে তার মনটা চোখ কান বুদ্ধি সমস্ত সাংসারিক ব্যাপার হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে সব কাজই সে করছে কিন্তু অন্য মনস্ক ভাবে কারণ তার সমস্ত চিন্তা সমস্ত চেতনা জুড়ে সব্যসাচী রয়েছে যে সব্যসাচী অদৃষ্ট যাকে দেখেনি সে অপরিজ্ঞাত যাকে চেনে না সে সেই রাজবিদ্রোহী সব্যসাচীর চিন্তাতেই ধ্যানস্থ হয়ে রইল তার চিন্তা অর্থাৎ সে সমস্ত কাজ করছে কিন্তু তার মন একেবারেই সব্যসাচীর দিকে ধাবিত হচ্ছে এই অত্যন্ত অন্যমনস্কতা তলোয়ার কর লক্ষ্য করিয়া চিন্তিত মুখে জিজ্ঞাসা করিল আজ বাড়ি থেকে কোনো চিঠি পেয়েছেন নাকি তলোয়ার কর তার সহকর্মী সে যখন দেখল অপূর্ব মন যেন কাজে বসছে না যেন সে অন্যমনস্ক তার এই অন্যমনস্কতা তার নজর এড়ায়নি সে খুব স্বাভাবিকভাবেই ভেবেছে হয়তো বা অপূর্বর বাড়ি থেকে কোনো চিঠি এসছে তাতে কোনো সংবাদ এসেছে যে কারণে অপূর্ব এতটা অন্যমনস্ক তলোয়ার কর অপূর্বকে তাই জিজ্ঞেস করছে যে আপনার কি বাড়ি থেকে কোনো চিঠি এসছে অপূর্ব অন্যমনস্কভাবেই সম্ভবত উত্তর দিচ্ছে কই না বাড়ির সব খবর ভালো তো তলোয়ার করের পরের প্রশ্ন যে বাড়ি থেকে কোনো খারাপ খবর এস আসেনি তো অপূর্ব এই প্রশ্নটায় আশ্চর্য হচ্ছে কারণ সে তো আর তলোয়ার করের মনের ভাব বুঝতে পারছে না যে তলোয়ার কর তার অন্যমনস্কতাটা লক্ষ্য করেছে অপূর্ব আশ্চর্য হয়ে বলছে যতদূর জানি সবাই ভালোই তো আছেন রামদাস আর কোনো প্রশ্ন করলো না অর্থাৎ বুঝতে পারছে যে এই সাধারণ প্রশ্ন করে অপূর্ব মনের অবস্থাটা বোধহয় সে জানতে পারবে না টিফিনের সময় উভয়ে একত্র বসিয়া জলযোগ করিত টিফিনের সময় দুজনে একসাথে বসে খাওয়া দাওয়া করত রামদাসের স্ত্রী অপূর্বকে একদিন স্বনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন যতদিন তাহার মা কিংবা বাটির অন্য কোনো আত্মীয়া নারী আত্মীয়া নারী এদেশে আসিয়া বাসার উপযুক্ত ব্যবস্থাটি না করেন ততদিন এই ছোট বহিনের হাতে তৈরি যৎসামান্য মিষ্টান্ন প্রত্যহ তাহাকে গ্রহণ করিতেই হইবে কেন একসাথে দুজনে বসে খাচ্ছে তার একটা কারণ লেখক এখানে উল্লেখ করেছেন রামদাস তলোয়ার করে যে স্ত্রী সে অপূর্বকে খুব অনুরোধ করেছিল স্বনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিল যে যতদিন তার মা অর্থাৎ অপূর্বের মা কিংবা তার অভিভাবিকা কেউ বা কোনো মেয়ে তার বাড়ির কোনো আত্মীয়া নারী এদেশে এসে বাড়ির মতো খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা না করে দেয় বাড়ির লোক ছাড়া তো বাড়ির দান্না সম্ভব নয় ততদিন নিজেকে সে অপূর্বের ছোট বোন হিসেবে বল কথাটা বলে অনুরোধ করেছিল যে এই ছোট বোনের হাতে তৈরি যত সামান্য মিষ্টান্ন অর্থাৎ সামান্য খাবার দাবার তাকে গ্রহণ করতেই হবে অর্থাৎ এই বিষয়টার মূল কথা হচ্ছে যে রামদাসের স্ত্রী অপূর্বকে অনুরোধ করেছিল টিফিনটা যেন অন্তত সে রামদাসের বাড়ি থেকে নিয়ে আসা খাবারটা দিয়েই করে অপূর্ব রাজি হইয়াছিল আফিসের একজন ব্রাহ্মণ পিয়াদা এই সকল বহিয়া আনিত 
অপূর্ব ব্যাপারটা অরাজি হয়নি অফিসেরই একজন ব্রাহ্মণ পেয়াদা অর্থাৎ একজন স্টাফ আর কি সে এই সমস্ত খাবার দাবার বয়ে নিয়ে আসতো রামদাসের বাড়ি থেকে আজও সে নিরালা পাশের ঘরটায় ভোজ্য বস্তুগুলি যখন সাজাইয়া দিয়া গেল তখন আহারে বসিয়া অপূর্ব নিজেই কথা পারিল এই ব্রাহ্মণ পেয়াদায় খাবার দাবারগুলো সমস্ত ভোজ্য বস্তু মানে খাবারের জিনিসপত্রগুলো যখন একটা খাবার ঘরে একটা নিরালা ঘরে সাজিয়ে দিয়ে গেল তখন খেতে বসতে বসতে অপূর্ব নিজের মনের কথাটা নিজেই বলছে তাকে আর কোনো প্রশ্ন করতে হচ্ছে না কোন ঘটনাটা বলছে সে কাল তাহার ঘরে চুরি হইয়া গিয়াছে সমস্তই যাইতে পারিত কেবল উপরের সেই ক্রিশ্চান মেয়েটির কৃপায় টাকা কুড়ি ছাড়া সমস্ত বাঁচিয়াছে তার ঘরে চুরি ঘটে চুরি যে ঘটনাটা যা রিপোর্ট করতে যা ডায়রি করতে সে থানায় যাচ্ছিল সেই চুরির কথাটা রামদাসকে সে বলছে সে বলছে যে ওপরে সেই ক্রিশ্চান মেয়েটি অর্থাৎ এখানে মেরি ভারতী জোসেফের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সে খুব কড়া নজর না রাখলে মেয়েটি কৃপাতেই বলা যেতে পারে টাকা কড়িগুলো গেছে ঠিকই বাকি সমস্ত জিনিস কিন্তু বেঁচে গিয়েছে সবই কিন্তু চুরি হয়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা ছিল সে শুধু চোর তাড়িয়েছে তা নয় সে চোর তাড়াইয়া দরজায় নিজের তালা বন্ধ করিয়াছে আমি এটা আগে পূর্বসূত্রে বলেছিলাম তোমাদের ঘটনাটা কি ঘটেছিল ভারতী নিজেই তালা দিয়ে রেখেছিল তার ঘরে আমি বাসায় পৌঁছিলে চাবি খুলিয়া দিয়া অনাহুত আমার ঘরে ঢুকিয়া ছড়ানো জিনিসপত্র গুছাইয়া দিয়েছে অপূর্ব যখন বাসায় পৌঁছেছে তখন চাবি খুলে অপূর্ব সামনে অনাহুত অর্থাৎ না ডাকতেই আহ্বান করা হয়নি তৎসত্ত্বেও সে ভেতরে ঢুকেছে ঢুকে অপূর্ব যা কিছু জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটে গিয়েছিল সে গুছিয়ে দিয়েছে সমস্ত ফর্দ করে দিয়েছে কি ফর্দ করেছে কি গেছে কি আছে তার একটা নিখুঁত হিসাব করে দিয়েছে যে বোধ এত নিখুঁত যে বোধ হয় তোমার মতো পাস করা অ্যাকাউন্টেন্টের পক্ষেও বিস্ময়কর অর্থাৎ তলওয়ার কর নিজে প্রফেশনালি অ্যাকাউন্টেন্ট পেশাগতভাবে সে হিসাব রক্ষক কিন্তু ভারতী এত সুন্দর হিসাব করে দিয়েছে যে বিস্ময়ের ব্যাপার বাস্তবিক এমন তৎপর এত বড় কার্যকুশলা মেয়ে আর যে কেহ আছে মনে হয় না হে তলওয়ার কর বাস্তবিক মানে খুব সত্য কথা এটাই যে খুবই তৎপর অত্যন্ত কর্মকুশলা অর্থাৎ কাজে সে অত্যন্ত দক্ষ কার্যকুশলা মেয়ে এরকমটি অপূর্ব আগে কখনো দেখেনি এছাড়া সব থেকে বড় বিশেষণ যেটা দিচ্ছে অপূর্ব তাছাড়া এত বড় বন্ধু ভারতীকে সে বন্ধু বলে উল্লেখ করছে এই অংশটাতে পুরো ব্যাপারটা শুনে রামদাস প্রতিক্রিয়া দিচ্ছে বিস্মিত হচ্ছে সে নিশ্চয়ই তারপর সে আরও জিত জানতে চায় অপূর্ব বলল তেওয়ারি ঘরে ছিল না তেওয়ারি অর্থাৎ অপূর্ব চাকর বর্মা নাচ দেখতে ফয়ায় গিয়েছিল ফয়া নামক একটি জায়গায় সে নাচ দেখতে গিয়েছিল সেটা অবশ্য অপূর্বর অনুমতি নিয়েই সে গিয়েছিল ইত্যবসরে এই ব্যাপার মানে ঠিক এর ফাঁকেই এই ঘটনা ঘটেছে চুরির ঘটনা বাসায় তখন কেউ ছিল না তার বিশ্বাস এ কাজ ও ছাড়া আর কেউ করেনি এই লাইনটা নিয়ে সকলের মনে অনেক দ্বিধা দেখা যায় এখানে তার বিশ্বাস বলতে কার বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে আমরা যদি পথের দাবি উপন্যাসটা পুরোটা প্রথম থেকে পড়ি তাহলে দেখবো এখানে তেওয়ারির বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে এ কাজ ও ছাড়া আর কেউ করেনি ও ছাড়া বলতে কার কথা বলা হয়েছে এখানে ও বলতে সম্ভবত ভারতীর কথাই বলা হয়েছে তেওয়ারির বিশ্বাস যে ভারতীই বোধ চুরি করেছে কেন এমনটা মনে হলো তেওয়ারির কারণ প্রথম থেকেই ভারতীর সঙ্গে তেওয়ারি এবং অপূর্বর একটা তিক্ত সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে ইতিপূর্বে ভারতী যে অর্থদণ্ডের কারণ হয়েছে অপূর্বর এমনটাও তেওয়ারির অজানা নয় তেওয়ারি কিন্তু এই এই কারণে সন্দেহ করছে যে চুরিতে অন্তত ভারতীর হাত থাকাটা খুব অস্বাভাবিক কিছু নয় আমারও অনুমান কতকটা তাই অপূর্ব দেখো একটু আগেই বললো ও তার সবচেয়ে বড় বন্ধু অনেক বড় বন্ধু কার্যকুশল আমি কিন্তু আবারও অপূর্ব বলছে যে সে চুরি করালেও করাতে পারে তার কারণ কি এমনটা কেন বলছে অপূর্ব কারণ ইতিপূর্বে সে ভারতীর মনের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব এবং তার যে দুর্বোধ্য একটা মানসিকতা সেটার পরিচয় আগে পেয়েছে কখনো ভারতীকে সে দেখেছে যে অপূর্বর হয়ে কথা বলতে কখনো বা তার বিরুদ্ধে কথা বলতে এই জন্যই সে এমন কথাটা বলেছে অপূর্ব অনুমান করছে চুরি না করুক সাহায্য করেছে এমনটা হতেই পারে যদিও পরবর্তীকালে জানা যাবে এই চুরিটা করেছে অন্য লোক কারা চুরিটা করেছে যারা তেওয়ারিকে ফয়ায় নাচ দেখানোর জন্য নিয়ে গিয়েছিল তাদেরই একটা দল এই চুরিটা করেছে রামদাস জিজ্ঞেস করছে তারপর তারপর সকালে গেলাম পুলিশে খবর দিতে যার পরে যা ঘটনা হলো আমরা তো সেটা সেখান থেকেই আমাদের পাঠ্যটা শুরু হয়েছে কিন্তু পুলিশের দল এমন কাণ্ড করলে এমন তামাশা দেখালে যে ও কথা আর মনেই হলো না অর্থাৎ তার রিপোর্ট লেখাবার কথা অপূর্বর মনেই থাকলো না যদিও অপূর্ব পরবর্তীকালে রিপোর্টটা লিখিয়েছে এখন ভাবছি যা গেছে তা যাক তাদের চোর ধরে দিয়ে আর কাজ নেই 
তারা বরঞ্চ এমনি ধারা বিদ্রোহী ধরে ধরেই বেড়াক যে পুলিশের কর্তব্য হচ্ছে সাধারণ মানুষকে অত্যাচার থেকে বাঁচানো সাধারণ মানুষকে অন্যাচার অনাচার থেকে বাঁচানো সেই মানুষ শুধুমাত্র ব্রিটিশ শাসকদের প্রোটেকশান দিতে তাদের সুরক্ষার জন্য বিদ্রোহীদের ধরছে এটাই অপূর্ব এখানে সেই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছে এই বলে তার গিরিশ মহাপাত্র ও তার পোশাক পরিচ্ছেদের বাহার মনে পড়ে হঠাৎ হাসির ছটায় যেন দম আটকে যাবার উপক্রম হচ্ছে অপূর্ব যেই মুহূর্তে সে বিদ্রোহী কথাটা তার মনে এসেছে পর মুহূর্তেই তার গিরিশ মহাপাত্রের চেহারাটা চোখের সামনে ফুটে উঠেছে তার পোশাক পরিচ্ছদের বাহারও মনে পড়েছে এবং তার প্রচণ্ড হাসি পেয়েছে হাসি থামিলে সে বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্রে অসাধারণ পারদর্শী বিলাতের ডাক্তার উপাধিধারী রাজশত্রু মহাপাত্রের স্বাস্থ্য তাহার শিক্ষা ও রুচি তাহার বল বীর্য তাহার রামধনু রঙের জামা সবুজ রঙের মোজা ও লোহার নাল ঠোকা পামসু তাহার নেবু তেলের গন্ধবিলাস সর্বোপরি তার পরহিতায় গাঁজার কলিকাটি আবিষ্কারের ইতিহাস সবিস্তারে বর্ণনা করিতে করিতে তাহার উৎকট হাসির বেগ কোনো মতে আর একবার সংবরণ করিয়া শেষে কহিল তলওয়ার কর মহা হুঁশিয়ার পুলিশের দলকে আজকের মতো নির্বোধ আহাম্মক হতে বোধ করি কেউ কখনো দেখেনি প্রচণ্ড হাসি পাচ্ছে অপূর্ব তার মনে পড়ছে এবং সে তলোয়ারকে ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছে যে যে বিজ্ঞানে পারদর্শী চিকিৎসা শাস্ত্রে পারদর্শী অসাধারণ ডাক্তার এবং বিলাতে ডাক্তারি ডিগ্রি নেওয়া একজন ব্যক্তি সেই রাজশত্রু তার সঙ্গে তুলনা করছে সে গিরিশ মহাপত্রের স্বাস্থ্য শিক্ষা রুচি বল বীর্য অর্থাৎ খুব ক্ষীণ শরীরের ছিল সে রামধনু রঙের জামা এবং সমস্ত তার চেহারা যা কিছু পোশাক ছিল সবটা মনে পড়ছে এবং এই বৈসাদৃশ্যের কথা তাকে যে সভ্যচাচি সন্দেহ করাটাই পুলিশের অন্যায় হয়েছে এইটা ভেবেই খুব অপূর্বর হাসি পাচ্ছে সবশেষে তার মনে পড়ছে গাঁজার কোলকে আবিষ্কারের ইতিহাসটা এবং পরহিতায়ও অর্থাৎ অন্যের উপকারের জন্য সে যে গাঁজার কোলকে রেখেছিল এমন যে সে কৈফিয়ত দিয়েছিল এটা মনে পড়েও তার প্রচণ্ড হাসি পাচ্ছে কোন রকমের সে হাসি সংবরণ করছে আটকাচ্ছে এবং বলছে যে মহা হুঁশিয়ার হতে পারে পুলিশের দল কিন্তু আজকে তারা যা নির্বোধ এবং আহাম্মক বনেছে তা এর আগে কখনো কেউ দেখেনি এটা অপূর্ব গিরিশ মহাপাত্রকে ওরফে সব্যসাচীকে না চিনেই বলেছে কিন্তু সে গিরিশ মহাপাত্র যদি সব্যসাচী হয়েও থাকে তাহলেও কিন্তু পুলিশ নির্বোধী হয়েছে কারণ সে তারা কিন্তু সব্যসাচীকে ধরতে পারেনি চিনতে পারেনি অথচ গভর্নমেন্টের কত টাকাই না এরা বুনো হাঁসের পেছনে ছুটোছুটি করে অপব্যয় করলে এখানে গিরিশ মহাপাত্রকে ধরার জন্য এই যে পুলিশের তৎপরতা এবং সেটা পুরোপুরি ব্যর্থ হওয়া এটাকে বুনো হাঁসের পেছনে ছোটা কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ ব্যর্থ কাজ করা বলা হয়েছে অনর্থক কাজ করা বলা হয়েছে এর জন্য সরকারি টাকা নষ্ট হচ্ছে বলে অপূর্ব অভিমত দিয়েতে বাঁধেনি তলোয়ারকরের সামনে রামদাস তখন এই বিষয়টাকে একেবারেই বলা যেতে পারে সমর্থন করছে এবং বলছে যে বুনো হাঁস ধরাই এদের কাজ অর্থাৎ পুলিশি তৎপরতা এবং পুলিশি কার্যকুশলতার ওপর এদের দুজনের কারুরই বিশেষ কি বলা যেতে পারে যে খুব একটা আস্থা নেই আপনার চোর ধরে দেওয়ার জন্য এরা নেই অর্থাৎ সাধারণ মানুষের ক্ষয়ক্ষতিকে সামাল দেওয়া বা অপরাধীকে ধরা তাদের জন্য কিন্তু পুলিশ নয় সাধারণ মানুষের জন্য তারা নয় আচ্ছা এরা কি আপনাদের বাংলাদেশের পুলিশ এ কথা তলোয়ারকর যখন জিজ্ঞেস করছে অহপূর্ব এখানে একটা অদ্ভুত তথ্য দিচ্ছে যে তথ্যটা আমরা জানি তলোয়ারকর জেনে ও অবাক হবে হ্যাঁ তাছাড়া আমার বড় লজ্জা এই যে এদের যিনি কর্তা তিনি আমার আত্মীয় আমার পিতার বন্ধু বাবা এই একদিন এর চাকরি করে দিয়েছিলেন এখানে নিমাইবাবুর কথা বলা হচ্ছে আমরা জেনেছি যে নিমাইবাবুকে অপূর্ব কাকাবাবু বলে ডাকে এই হচ্ছে পুলিশের কর্তা এবং তিনি এই বুনো হাঁস ধরা পুলিশের দলটির মূল হোতা বলা যেতে পারে এ কথা ভেবে অপূর্ব লজ্জিতও হচ্ছে এই নিমাইবাবু অপূর্বর পরিচিত এটা জেনে রামদাস বলছে তাহলে আপনাকেই হয়তো আর একদিন তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে একজন ভারতীয় হয়ে নিমাইবাবু যে ভারতের হিতাকাঙ্ক্ষী শুভাকাঙ্ক্ষী সভ্যচাচীকে ধরার জন্য ব্রিটিশ শাসকদের টাকা পয়সায় রেঙ্গুন অব্দি ধাওয়া করে এসেছেন এবং তাকে ধরার জন্য তিনি এত ব্যস্ত রামদাসের মতো দেশপ্রেমিক একজন মানুষ কিন্তু এখানে তাই বলে বসছে যে অপূর্বকেই বোধ হয় তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে কথাটা বলে ফেলে সে একটু অপ্রতিভ হচ্ছে একটু অপ্রস্তুত হচ্ছে চুপ করলো কারণ বলা যেতে পারে যে সে জানেই না নিমাইবাবু ঠিক কতটা কাছের আত্মীয় অপূর্ব এমনটা তো তার জানা নেই তাই সে ভাবছে আত্মীয় সম্পর্কে এরূপ একটা মন্তব্য প্রকাশ করা হয়তো শোভন হয় নাই হয়তো ভালো দেখালো না কথাটা বলা 
অপূর্ব তার মুখের প্রতি চাহিয়া অর্থ বুঝিল অপূর্ব বুঝতে পারল যে রামদাস তলওয়ারকর সংকোচ বোধ করছে কিন্তু এই ধারণা যে সত্য নয় ইহাই সতে যে ব্যক্ত করিতে সে জোর করিয়া বলল আমি তাকে কাকা বলি আমাদের তিনি আত্মীয় শুভাকাঙ্ক্ষী কিন্তু তাই বলে আমার দেশের চেয়ে বড় তো দেশের চেয়ে তো তিনি আপনার নন অর্থাৎ অপূর্ব তলবার করে সমস্ত সংকোচকে দূর করে দিচ্ছে এই এই বলে সে জোর দিয়ে অত্যন্ত সতে যে বলছে যে তোমার এই ধারণা সত্য নয় যে নিমাইবাবুই আমার কাছে বেশি বড় আত্মীয় খুব সত্যি কথা যে অপূর্ব তাকে কাকা বলে ডাকে হতে পারে তিনি অপূর্ব শুভাকাঙ্ক্ষী কিন্তু এমন তো হতে পারে না যে দেশের চেয়ে বড় সেই আত্মীয় দেশের চেয়ে আমাদের কাছে তো কেউই বড় নন অপূর্বর কাছেও নয় বরঞ্চ যাকে তিনি দেশের টাকায় দেশের লোক দিয়ে শিকারের মতো তারা করে বেড়াচ্ছেন তিনি ঢের বেশি আমার আপনার এখানে পরিষ্কার সুস্পষ্ট মতামত দিচ্ছে অপূর্ব যে যাকে তিনি দেশের টাকায় দেশের লোক দিয়ে শিকারের মতো তারা করছেন কাকে তারা করছেন কে এখানে শিকার সব্যসাচী এখানে শিকার অপূর্ব পরিষ্কার বলছে যে নিমাই বাবু যিনি কিনা দেশের টাকায় দেশের লোক দিয়ে সব্যসাচীকে শিকারের মতো তারা করছেন সেই সব্যসাচী নিমাই বাবুর তুলনায় অনেক অনেক বেশি আপনার অপূর্বর কাছে রামদাস এখানে অপূর্বকে সাবধান করছে মুচকি হেসে বলছে বাবুজি এইসব কথা বলার দুঃখ আছে অর্থাৎ এই ধরনের কথা অপূর্বকে ব্রিটিশ রাজশক্তির চোখে অপরাধী করে তুলতে পারে অপূর্ব কিন্তু এখানে অনেকটাই সহজে উত্তর দিতে পারছে তার মনের মধ্যে অনেকটাই সাহস এসছে সে বলছে যদি দুঃখ থাকে তাই নেব কিন্তু তাই বলে তলওয়ার কর শুধু কেবল আমাদের দেশে নয় পৃথিবীর যে কোনো দেশে যে কোনো যুগে যে কেউ জন্মভূমিকে তার স্বাধীন করবার চেষ্টা করেছে তাকে আপনার নয় বলার সাধ্য আর যার থাক আমার নেই অপূর্ব বলছে এমনটা হতেই পারে না যে দেশকে দেশের দুঃখ মোচনের জন্য যে এগিয়ে এসেছে নিজের প্রাণকে তুচ্ছ করে পৃথিবীর যে কোনো দেশে হতে পারে যে কোনো যুগে হতে পারে জন্মভূমিকে স্বাধীন করার যে সৈনিক সেই মানুষের কাছে জন্মভূমির অধিবাসীদের কাছে সব থেকে বেশি আপনার এমনটা অস্বীকার করার কি উপায় আছে বলতে বলতে কণ্ঠস্বর তার তীক্ষ্ণ এবং চোখের দৃষ্টি প্রখর হয়ে উঠছে অর্থাৎ তার চোখের মুখে দেশের প্রতি ভালোবাসাটা সুস্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে মনে মনে বুঝিল কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়িতেছে কিন্তু সামলাইতে পারিল না বলিল তোমার মতো সাহস আমার নেই আমি ভীরু কিন্তু তাই বলে অবিচারে দণ্ড ভোগ করার অপমান আমাকে কম বাজে না রামদাস এই অংশটাতে দেখো যে সব্যসাচীকে দেখার পর থেকে এবং রেঙ্গুনে এসে অবধি অপূর্ব যে বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে তার মনের মধ্যে অনেক তিক্ততা জমে উঠেছে এই পরাধীনতা সম্পর্কে যদিও অপূর্ব বুঝতে পারছে যে সে যে কথাটা বলতে যাচ্ছে তাতে কথা থেকে অন্য কথায় সে চলে যাচ্ছে প্রসঙ্গান্তরে চলে যাচ্ছে কিন্তু সে সামলাতে পারল না সে অবশ্যই তলওয়ারকরকে ঠিক চিনেছে সে বলছে তোমার মতো সাহস হয়তো আমার নেই অর্থাৎ তলওয়ারকর যতটা সাহসী অপূর্ব ততটা নয় অপূর্ব হয়তো বা ভীরু এবং খুব সত্যি কথা পরবর্তীকালে উপন্যাসে আমরা দেখব তলওয়ারকর অসম সাহসের পরিচয় দিয়েছে তাই বলে অবিচারে দণ্ড ভোগ করার অপমান আমাকে কম বাজে না রামদাস অবিচারে অর্থাৎ বিচার বিহীনভাবে কাউকে যদি শাস্তি দেওয়া হয় তাহলে সে শাস্তি দেওয়াটা প্রহসন হয়ে যায় কারণ বিচারে অপরাধী প্রমাণিত হলে তবেই তাকে শাস্তি দেওয়া হয় কিন্তু অপূর্ব এখানে বলছে অপূর্ব এমন শাস্তি পেয়েছে যার কোনো বিচারই হয়নি অর্থাৎ অবিচারে সে দণ্ড ভোগ করেছে এবং এতে অপূর্ব যেরকম অপমানিত হয়েছে তা তাকে অত্যন্ত কষ্ট দিয়েছে কম বাজে না মানে খুব বেশি রকম বাজে অর্থাৎ খুব বেশি কষ্ট দেয় বিনা দোষে ফিরিঙ্গি ছোড়ারা আমাকে যখন লাথি মেরে প্ল্যাটফর্ম থেকে বার করে দিলে এবং এই অন্যায়ের প্রতিবাদ যখন করতে গেলাম তখন সাহেব স্টেশন মাস্টার কেবলমাত্র আমাকে দেশি লোক বলেই দেশের স্টেশন থেকে কুকুরের মতো দূর করে দিলে তার লাঞ্ছনা এই কালো চামড়ার নিচে কম জলে না তলওয়ার কর অর্থাৎ এখানে আমরা পূর্বসূত্রে যে ঘটনার কথা উল্লেখ করেছিলাম যে এই তলওয়ারকরকে স্টেশনে ট্রেনে তুলে দিতে গিয়ে অপূর্ব কয়েকজন ফিরিঙ্গির এম ফিরিঙ্গির হাতে এমনভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে অপমানিত হয়েছে এবং শুধু তাই না এর অভিযোগ জানাতে সে যখন স্টেশন মাস্টারের কাছে যায় তখনও স্টেশন মাস্টার তাকে দেশীয় লোক বলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে কুকুরের মতো অপূর্ব ভাষায় সেটাতে যা যা কষ্ট পেয়েছে এই কালো চামড়ার নিচে কম জলে না তলওয়ারকর হয়তো ফিরিঙ্গিরা শ্বেতাঙ্গরা ভারতীয়দের 
কালো চামড়ার মানুষ হিসেবে ঘৃণা করে কিন্তু এই কালো চামড়া আমাদের কাছে অগৌরবের নয় এই চামড়ার নিচেও আমাদের মানুষের মতোই রক্ত মজ্জা রয়েছে এবং তাই অপূর্ব বলছে অপমান আমাকেও অনেক বেশি রকমের কষ্ট দিয়েছে এম অথচ এটা তো খুব বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় এমন তো নিত্য নিয়তই ঘটছে আমার মা আমার ভাই বোনকে যারা এসব সহস্র কোটি অত্যাচার থেকে উদ্ধার করতে চায় তাদের আপনার বলে ডাকবার যে দুঃখই থাক আমি আজ থেকে মাথায় তুলে নিলাম অপূর্ব বলছে এই রকম প্রতিনিয়ত অহরহ কত না ভারতবাসী অত্যন্ত রকম অত্যাচারিত হচ্ছে বিনা অপরাধে দণ্ড ভোগ করছে তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য তাদেরকে এই পরাধীনতা শৃঙ্গল থেকে মুক্ত করার জন্য যারা জীবন পণ করেছে তাদেরকে অপূর্ব আপন বলবেই তাতে যদি দুঃখ থাকে সেই দুঃখ অপূর্ব মাথায় করে নেবে এমনটাই সে জানে অপূর্বর এই লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনাটা রামদাসী রীতিপূর্বে জানা হয়নি তাই রামদাসীর সুশ্রী গৌরবর্ণ মুখ ক্ষণকালের জন্য আরক্ত হয়ে উঠল লাল হয়ে উঠল তার মুখটা বলল কই এ ঘটনা তো আমাকে বলেননি অপূর্ব উত্তর দিচ্ছে বলা কি সহজ রামদাস হিন্দুস্থানের লোক সেখানে কম ছিল না কিন্তু আমার অপমান কারো গায়েই ঠেকল না এমনি তাদের অভ্যেস হয়ে গেছে অপূর্ব জানাচ্ছে যে এই অপমান এই লাঞ্ছনার কথা নিজের মুখে বলাটা খুব সহজ নয় তার কারণ সে দেখেছে ও যেখানে অপূর্বর মতো একজন ভারতীয় লাঞ্ছিত হচ্ছে ভারতীয় সেখানে কম ছিল না কিন্তু অপূর্বর এই অপমান কারো গায়েই ঠেকল না এমনি তাদের অভ্যাস হয়ে গেছে পরাধীনতার মধ্যে থাকতে থাকতে পরাধীনতাটাই তাদের কাছে অভ্যাস স্বরূপ হয়ে যায় আমি আগেও এ কথা উল্লেখ করেছি লাথির চোটে যে আমার হার পাঁচরা ভেঙে যায়নি এই সুখবরে তারা সব খুশি হয়ে গেল অর্থাৎ এটা যে একেবারে অন্যায় হলো এবং এর যে প্রতিরোধ হওয়া দরকার আছে এমনটা তাদের কখনোই মনে হলো না তোমাকে জানাবো কি মনে হলো দুঃখে লজ্জায় ঘৃণায় নিজেই যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যাই একজন ভারতীয় হয়ে অন্যান্য ভারতীয়দের এই কাপুরুষতা দেখে অপূর্ব মনে হয়েছে সে যেন অত্যন্ত লজ্জায় মাটিতে মিশিয়ে যায় রামদাস চুপ করিয়া রহিল কিন্তু তাহার দুই চোখ ছলছল করিয়া আসিল খুবই রামদাস অনুভব করতে পেরেছে অপূর্ব জ্বালাটা ঠিক কোথায় যন্ত্রণাটা ঠিক কোথায় সুমুখের ঘড়িতে তিনটে বাজিতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল বোধ হয় কি একটা বলতে গেল কিন্তু কিছুই না বলিয়া হঠাৎ হাত বাড়াইয়া অপূর্ব ডান হাতটা টানিয়া লইয়া একটা চাপ দিয়া নিঃশব্দে নিজের ঘরে চলিয়ে গেল এই যে বিষয়টা রামদাস করল অপূর্বর হাতে হাত রেখে একটা চাপ দেওয়া এটা অপূর্বর যে মানসিক অবস্থা তাকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করা অর্থাৎ তার চিন্তাভাবনা অপূর্ব চিন্তাভাবনা যে একদম ঠিক ঠিকে যাচ্ছে এই বিষয়টাকে সমর্থন করার জন্যই কিন্তু রামদাস এই কাজটা করল অর্থাৎ অপূর্ব যে বলছে যে এই যে অপমান এই যে অত্যাচার এর একটা বিহিত হওয়া দরকার এই বিষয়টার সঙ্গে রামদাস একেবারেই সমর্থন করেছে আজকে আমাদের ক্লাস এই পর্যন্তই পরের ক্লাসে আবার আমাদের দেখা হবে